e também apresentador aqui da casa. A gente conversa agora com Sérgio Everton. Sérgio Everton, seja muito bem-vindo ao Jornal desta quinta-feira, tudo bem? Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia, Priscila, bom dia, Guga, bom dia aos nossos telespectadores e, claro, né, aos nossos ouvintes daqui da Rede Alesp. Pois é, eu tenho aqui hoje para falar, né, inclusive o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, até comentou agora, fez um comentário na, na sonora dele aí sobre o projeto de lei né, complementar o 12 de 2020. Foi exatamente isso, mas eu vou contar um pouquinho só né, de como o projeto chegou ao plenário. Primeiro, o projeto de lei do DETRAN, né, o objetivo aí desse projeto, inclusive, é prorrogar né, a extinção aí de 326 empregos públicos de cargos de confiança né, nas funções aí de direção e também de supervisão do Departamento Estadual de Trânsito aqui de São Paulo. Então, o que, que aconteceu? Primeiro, esse projeto foi as comissões conjuntas, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é, a Comissão de Relações do Trabalho e também Finanças, Orçamento e Planejamento, que é chamada, né, chamado Congresso de Comissões, né, são as comissões conjuntas. O projeto foi para essas comissões, em plenário, foi é, transmitida pela nossa rede Alesp, né, virtualmente, esse trabalho das comissões para analisar, né, discutir o, o, esse projeto de lei. É, foi aprovado, inclusive, o relatório, primeiramente, né, do líder do governo, o deputado Carlão Pignatari. Esse relatório dele foi aprovado por 20 votos a favor e 10 contrários na reunião das comissões, né, do Congresso de Comissões. O que, que acontece a partir daí? Né? Isso aconteceu na terça-feira, agora, né, anteontem. Depois de aprovado o relatório, o projeto foi encaminhado ao plenário ontem, né, o nosso plenário aí, Juscelino Kubitschek. O projeto foi discutido é, durante seis horas, que é o mínimo né, que se tem, que se pode ter de discussão para o projeto ir para a votação. E foi exatamente o que aconteceu ontem no plenário. O projeto de lei foi aprovado, né, o projeto de lei complementar, é o PLC, 12 de 2020, como eu disse, que extingue aí, né, posterga, né, postergar aí a extinção, prorrogar a extinção é, desses 326 empregos, que são empregos comissionados. Aliás, só para lembrar, esse projeto de lei, ele foi aprovado em 2013, o 1195, né, que transforma, que transformou aí o DETRAN em autarquia. Então, o projeto já tinha sido aprovado desde 2013. O que foi aprovado agora, né, ontem no plenário, foi exatamente essa prorrogação desses cargos comissionados. Né? Então, o que, que aconteceu? É, esses cargos vão ser é, aí prorrogados até o dia 31 de dezembro de 2021. Seria a extinção desse, desses cargos agora, né, no mês de junho, dia 30 é, de junho. Mas, com a aprovação desse projeto, ele passa a ser né, foi prorrogado e só vai acontecer né, essa substituição para funcionários aí efetivos, no caso, e também é, as pessoas que prestaram concurso, né, que é o um concurso público, para assumirem cargos no DETRAN, a partir do dia 31 de dezembro de 2021. Né, então, foi esse projeto, segundo o deputado Carlão Pignatari, é muito importante porque se fizesse essa transição agora, dia 30, segundo o nosso líder do governo, isso prejudicaria muito o andamento do trabalho é, no DETRAN. Então, o projeto aprovado ontem, né, foram 51 votos a favor e 34 contrários. Né? Claro que os votos contrários, inclusive a bancada é, do PT foi contra, mas aí é uma outra situação, né? o projeto está aprovado, Vamos ver como é que vai daqui para frente agora acontecer. O projeto vai à sanção do governador e depois ele é publicado no Diário Oficial do Estado. Então foi isso que aconteceu né? ontem no plenário Juscelino Kubitschek. E eu tenho também uma convocação para hoje, tá? Hoje no plenário Juscelino Kubitschek nós vamos ter também uma sessão extraordinária a partir das duas e meia da tarde, né? Com a seguinte ordem do dia, tá? Um requerimento de urgência 
do projeto de lei 461 de 2019, de autoria do deputado de seu Dalben. O que que versa esse projeto? É a aprovação de um requerimento, né? a votação de um requerimento. Ele suspende aí né, os efeitos da inclusão do nome de pessoa física ou jurídica é, no CADIN. O CADIN é o quê? O Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados dos Órgãos e Entidades Estaduais. Temos também um, uh, um requerimento também, um requerimento que vai ser é, votado no plenário hoje, é um de urgência, são requerimentos de urgência, né? É o do PL 855 de 2019, que é de autoria do deputado Daniel José. Esse projeto, ele dispõe né, sobre a parcela pertencente aos municípios do produto do ICMS. O ICMS é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias. Então, o, o plenário hoje tem trabalhos né, a partir das duas e meia da tarde, são esses dois requerimentos né, que vão ser encaminhados aí para serem é, analisados né, e votados hoje ainda. É isso que eu tenho para falar hoje, Guga e Priscila. Tá, Sérgio, tá certo, Sérgio Everton. Muito obrigado pela sua participação no Jornal desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Outro. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Sérgio, para você também.